っと、今日は、えっと、ソニーのね、新しいレンズを買ったので、その開封と、えー、買った理由をね、少しね、話したいなと思います。買ったレンズはこの FE14mmF1.8GM っていう、えっと、ソニーの、まあ、この間、えっと、5月28日かなに発売されたばかりの、えー、広角の単焦点レンズです、はい、なので、えっとね、これをちょっと開けていきたいと思いますこれですね。F が 1.8 で、画、え、角、ー、が、焦点距離が 14mm ですね。まあ、GM レンズなんですが、至って、あの、普通、普通というか、まあ、よくある GM の感じで、まあ、マニュアルオートフォーカスもここで選べるし、えっと、クリックのオンオフ、あの、この、こっちか。これですね。これが、滑らかにいく。えー、絞り位置のリングですねこれがスムーズにいくかこっちですとクリックするかっていう、えー、とスイッチですねとあとこの辺は自分で確か設定できたのかなだいたいこの,あのマニュアルフォーカスの固定とかを使ったりしますねはいそんな感じです、はい、で次に、えーとですね、このレンズをね買った理由をねちょっと話したいかなと思います買いたいなと思っている人がいましたらちょっと参考にしてくれたら嬉しいですはいえっ、ー、とですね僕はこのレンズはねえっ、ー、とね何のために買ったかというと星とかまあ天の川とかですねを撮るためにまあ買ったんですけどあの普段星とかを撮る時っていうのはよく使うレンズがあってそれがこれですねシグマの F1.8 14mm の超広角レンズです。はい。これはね、すごくね、いいレンズで、僕はずっと買ってから、天の川とか星空撮るときは、必ずこれは持って行って、一緒にね、撮ったりするんですけども、えっと、例えば、えっと、これで撮った写真とかは、えっと、日の字渓谷の天の川と、まあ、天の川はちょっとしか映ってないんですけど、と日の字渓谷の写真とか、これも、えっと、シグマの、えー、レンズで撮ってますあとは、えっと、この沖縄で撮った沖縄の石垣島で撮った天の川これも、えー、シグマで撮ってますあとはね例えばタイムラプスとかですと YouTube にあるんですけど八丈島の天の川のタイムラプスの動画とかはあのこのシグマのこのレンズで撮っていますはいでどれもねすごく綺麗であのー、いい感じに撮れるのでねすごくね好きなレンズの一つですでえー、っとですね実際ね、あのーまあ、これがあるので,で今回出たソニーの GM のレンズも 14mm で F1.8 なのでまあ、えー、っとその辺は全部同じだから、まあ、いらないかなってちょっと思っていたんですけど銀座のソニーストアに行ってきて実物をねちょっと触ってみたんですよそしたらえー、っとやっっっぱ買おううかなっていいううに思っていいなと思ってでそのね、えっと、まあ最大の理由の一つは、えっと、重さなんですね重さがシグマのこのレンズの方は結構重いんですけどこれ 1.17kg、えーね、あるんですね 1.17kg、はい、1170g ですねでそれに比べてこっちの GM のレンズは 460g なんです 460g なので半分以下の、えっと、重さなんですね、えー、こっちのソニーが 460g でこっちのシグマが 1.17kg ですなのでこっちが半分以下ですねで実際にこの GM レンズをつけてるあのカメラをね触ってみるとすごくやっぱ軽くてあいいなと思っててで僕はこの写真を天の川とか星空撮る時とかは、まあ、もちろん旅行に行った時とかに撮ったりするんですけど荷物をね極力減らしたいのでできるだけ軽い機材の方があのいいなと思って
いるんですけどあの例えばねこのシグマのこのレンズっていうのはこのレンズがねレンズの部分が出目筋になっていてここにフィルターがね簡単につけられないんですよで僕がよく使っているのがあの西さんの、えっと、S5 とか S6 っていうこの上にこう、まあ、フィルターをつけるための機材をつけてフィルターをつけるっていうのをね使ってやってるんですけどそれもまたね荷物になるのでレンズはできるだけ軽くて小さいものにしたいっていうのがまああってでそれを考えるとやっぱこっちはね半分以下同じ画角同じ焦点あ同じ焦点距離と同じ F 値で半分以下の重さなのでこれはいいなと思って、えー、ちょっと買ってしまいましたねこれは。はい、であの今回は今日は、えーとまあ、開封したっていうのとあの買った理由だけなので実例とかはね、まあ、撮ってないので実際画質が画質っていうか、まあ、写真がどう映るかっていうのはまだわからないのでこっちがいいかっていうのはあの言えないんですが、まあ、今度ねその6月ですと、えー、そろそろあの天の川がまた見れる季節季節っていうか、まあ、時期になってきたので、まあ、この2つ持って。えー、取り比べをしてみれたらなって思ってますなのでこの、まあ、シグマこシグマのレンズ持ってる人結構いらっしゃると思うんですけど、あのー、それとそれと悩んでる方がもしいましたらこの GM レンズね悩んでる人がいましたら、まあ、今度ねその比較動画もね出したいと思うので、まあ、参考にしてみてくれたら嬉しいですじゃあ最後に、えっと、このレンズを実際に、あのー、ボディにねつけたいと思いますこうですねめっちゃ軽いですこんな感じですねこういう感じですでまあ,あ分かりますかねこれぐらいなんでかなりね持った感じも軽いですでえっとシグマのそのさっき言ってたレンズ同じ 14mm あ 14mm の F1.8 のレンズと比べてみます、えっとですね、どうもどうもこれがシグマですねシグマめっちゃ重いんでこれがシグマです、ね、さっきのソニーの方はこうですねわかるかなこうやってみるよいしょこっちがソニーでこっちが左がシグマですよいしょやっぱこっちはね、本当もうずっしり感があって、かなり重いですね。でもこっちはもう 400g なんでもう軽いです。軽快に持っていけるので、うーん、もう普通に旅行カメラとしてもね、使えるかもしれないです。まあ、ただ旅行カメラですと、この ND フィルターが、あの、リア、えっ、ー、と、リアフィルターかなこの、センサーがある方につけるフィルターがあって、それだとつけられるんですけど、まあ、ただ動画とかを撮っちゃうときは、まあ、僕は,僕はその、えっと、可変の ND フィルターを使っているのでそうなるとねちょっとね旅行レンズとしては難しいかなっていう感じですねあ,あんまりこのボケとか気にしないんだったら全然これでもありな気がしますただその昼間でもぼかした映像を作りたいとか撮りたいっていう人はあの可変のね ND フィルターがあるとすごく便利なのでもしかしたらこのレンズは旅行には向かないのかなっていう感じですかねレビューはまた後日したいと思います
ありがとうございます、えっと、2TB の 12.9 インチ iPad Pro ですね、はい、一番新しいモデルになります w i f i セルラーモデルの色スペースグレーでお間違いなかったですかはい大丈夫ですはいどうもありがとうございます最近ずっと Apple Store ウォッチしててあそうなんですかありがとうございますそしたら今朝512か 1TB か 2TB で迷ったあそうなんです今日全部出てあそうなんですそれで見てるがあるなら見てるらしい。なるほど。<笑>はい。そうですね。あの顔でごとでやると、もっとね、カップルから外して、だいたい百二十度ぐらいかな。だいたい視野角でかなり変わる。かなりずれます。かなり動いてくれる。これあのお一人なんてまだ一人半ですか。ちょっとあの作例をね出すつもりはなかったんですけどちょうどね今アップルストアにね行く予定があったので S3 にこのレンズつけてちょっとね撮ってきましたそしたらねやっぱりねすごいね軽くて使いやすいですねうん ND フィルターはねつけにくいっていうのが一つ欠点ですけど、まあ、それを抜きにしてそれがあんま気にならないって人であれば全然これで普通に。動画とか、持ち歩いて動画とかね、旅行動画とか全然撮るのはありなんじゃないかなって今持ってみて思いました。ものすごい軽いです。これに、あの、ゼンハイザーの MK200 とかつけて撮影すれば、もう、かなり何でも撮れるカメラになるんじゃないかなって思いました。はい。